ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் இன்றைக்கி என்ன வ்ளாக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்மஸ் வ்ளாக் தான் ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து வியாழக்கிழமை நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் இது வந்து கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு வ்ளாக் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் வந்து திரும்ப வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்க்குறப்போ கிறிஸ்மஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி என்ன வ்ளாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கெஸ்ட் வந்து நான் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷர்மிலாக்கா தெரியும் ஷர்மிலாக்கா ஃபேமிலி ஷர்மிலாக்கா டேனிலன்னா அப்புறம் டேனிலா அவங்க பொண்ணு அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு ஃபேமிலி வந்து இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் பட் அவங்களால ஒரு ஃபேமிலி வந்து வர முடியல ஒரு குழந்த இருக்கனால அவங்க வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரி அதனால் வர முடியல அதனால் இன்னொரு ஃபேமிலி வராங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பேபி ஷவர் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அவங்க வராங்க அருண்யா ரோனி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து டீலன் அண்ணா அவங்க எல்லாம் இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து என்னென்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்றத பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுடைய மீன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது வந்து குலோப் ஜாமன் அதுக்கப்புறம் வந்து மீன் குழம்பு மீன் வறுவல் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரான் ஃப்ரையும் ப்ரான் தொக்கு அதுக்கப்புறம் ரசம் சாதம் சாதம் வந்து ஒரு குக்கர் வச்சுட்டேன் இன்னொரு குக்கர் வந்து ஏற்றணும் என்ன டக்கு டக்குன்னு ரெண்டு குக்கர் இருக்கனால மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சாதம் வந்து சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா என்னென்ன மெனுன்னு பார்த்தாச்சா ஆக்சுவலாக வந்து கண்டிப்பாக நினச்சிருப்பீங்க என்னடா அவங்க மெனுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு போயிட்டு ஃபிஷ் ஐட்டம்லாம் பண்ணியிருக்காங்களேன்னு நினைக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருண்யா வந்து கன்சீவாக இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து மீன் குழம்புனா ரொம்ப பிடிக்குமா அதனால் வந்து என்னை கேட்டிருந்தாங்க சரி ஓகே மீன் குழம்புனா ஏன்னா நாளைக்கு வந்து சாரி இன்றைக்கின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்து ஒரு கெட் டுகெதர் வந்து நாங்கள் வந்து பண்ண போகிறோம் அது வந்து ஒரு மூணு ஃபேமிலி மொத்தம் நாலு ஃபேமிலி அருண்யா சூசன் அப்புறம் ஜெடி அண்ணா ஜெடின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஷர்மிலாக்கா நாங்கள் மொத்தம் அஞ்சு ஃபேமிலி அம்மா அவங்கட்டு போகுதடா மொத்தம் அஞ்சு ஃபேமிலி வந்து கெட் டுகெதர் வந்து ஷர்மிலாக்கா வீட்டில் நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம் அதனால் கிறிஸ்மஸ் வந்து அங்கே பண்ணுறதுனால இங்கே வந்து முன்னாடி கொஞ்சம் நம்ம வந்து முத நாள் நம்ம வந்து இது பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக இன்வைட் பண்ணியிருந்தேன் அதனால தான் நான் வந்து அவங்க கேட்டதுனால நம்ம வந்து சரி நம்ம வந்து மீன் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு மீன் குழம்பு மீன் ஃப்ரையும் பண்ணேன் ப்ரான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேனியலில் நான் கேட்டிருந்தாங்க சரி ஓகே அவங்களுக்காக தொக்கும் வந்து ஃப்ரையும் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரசம் சாதம் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் வச்சுருக்கேன் மீன் குழம்பு மீன் ஃப்ரையி அப்புறம் ப்ரான் தொக்கு ப்ரான் ஃப்ரையி அப்புறம் அவ்வளோதான் இந்த நாலு தான் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எதுவும் பண்ணல அதுக்கப்புறம் வந்து காலையிலே குலோஜாம் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போது நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரொட்டீனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எப்படி நான் பண்ணுறேன் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத ஒரு ஷார்ட்டாக நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து எது செய்கிறதுக்கு முன்னாடியுமே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளான் பண்ணிடுறோம் இந்த மாதிரி மீனெல்லாம் வாங்குகிறப்போ நம்ம வந்து முன்னாடியே வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நாளைக்கு நமக்கு வந்து வேலை மிச்சமாக இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து அது பண்ணலை ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து டைம் இல்லாதனால அன்றைக்கி நைத்து நைட்டு தான் வாங்கிட்டு இன்றைக்கி காலையிலேருந்து வந்து க்ளீனிங் ஒர்க்லேருந்து எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் சரி ஓகே இப்போது நம்ம வந்து ரொட்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான டே ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தான் வந்து ஜாக் வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து கால் பண்ண டே அதனால் எனக்கு கிறிஸ்மஸை விட இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்து நைட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் சரி ஓகே இன்றைக்கி இந்த வ்ளாக் அப்லோட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது திரும்பவும் வந்து ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரொட்டீன் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே பாய் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனை வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து ஐஸாக இருந்தது மொதல் நாள் வாங்கினது ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன் அதை வந்து காலையிலே எடுத்து வச்சுட்டேன் மீனையும் ப்ரானையும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் கட்டி எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாலஞ்சு அலச அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உப்பு போட்டு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்மெல்லே இல்லாமல் போயிடும் அப்புறம் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மீனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா கழுவி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மொத விலையாக
பூண்டு வந்து நல்லா தட்டி போட்டோம் அப்படின்னா அது செம்மையாக இருக்கும் இஞ்சை விட வெறும் பூண்டு மட்டும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது மீன் ஃப்ரைக்கு நான் என்னென்ன சேக் சேர்க்குறேன் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து பூண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து மசாலா வந்து இதில் வந்து மீனில் வந்து ஒட்டும் சப்போஸ் உங்களுக்கு என்ன தேவையில்லைனாலும் தண்ணி சேர்த்தோ சேர்த்திங்க அப்படின்னா அதுவும் கூட நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம வெறும் துண்டாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த துண்டுகளை வந்து இதில் வந்து மசாலாவில் நல்லா பிரட்டி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது என்ன மீன் பார்த்திங்கன்னா பர்குடா மீன் இது நடுவில் மட்டும்தான் முள் இருக்கும் இடையில் வந்து முள் இருக்காது டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மெயினாக வந்து குழந்தைங்க சாப்பிட்றப்போ ஒரு கெஸ்ட்டெல்லாம் வர்றப்போ நமக்கு வந்து முள்ளெல்லாம் இருந்தால் சாப்பிடவே பிடிக்காது வரவங்களுக்கு அதனால் மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி மீனெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஃபுல்லாக நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து ப்ரானும் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ப்ரானுக்கு என்ன வேலைன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மெயினாக அந்த இடையில் வந்து அந்த மண் குடல் இருக்கும் அதை மட்டும் எடுத்துடணும் இப்போது இந்த அளவு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தொக்குக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன் இதில் வந்து மசாலா எல்லாம் சேர்த்துடலாம் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அப்புறம் மைதா மாவு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூனு இதில் சின்ன ஸ்பூனு அதில் வந்து பெரிய ஸ்பூன் வந்து மைதா சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த இதுக்கெலாம் வந்து அந்த ஒரு புளிப்பு சுவை இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக வந்து லெமன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் சீடு இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துடலாம் இல்லைனா நமக்கு வந்து வறுக்கும்போது அதனுடைய கசப்பு வந்து அந்த எண்ணெயில் ஏறும் அதனால் எடுத்துகிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு தண்ணி இருந்தால் தண்ணி சேர்க்காதீங்க இதில் வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவெல்லாம் சேர்க்கும் போது ரொம்ப ட்ரையாக போயிடும் நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டோம் அப்படின்னா டப்பு டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் சில டைம் வந்து அந்த ஸ்கின்னோடு சேர்ந்து ஏன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்தோன்னாவே நமக்கு வந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நான்வெஜ்லாம் செய்யும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி அப்போவே சேர்த்தா தான் டேஸ்ட் வைஸ் நல்லாயிருக்கும் ஏதோ ஒரு ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறவங்க நம்ம வந்து டெய்லி இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது நான் வந்து அதெல்லாம் ஃப்ரைக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ மீன் குழம்புக்கு ரெடி பண்ணுறேன் மீன் குழம்புக்கு மெயினாக வந்து நமக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் இந்த இது என்ன பிராண்டுன்னு கேட்டிங்க இதான் இந்த பிராண்டு தான் டபிள்யூஆர்ஐடிஆர் இந்த பிளண்டரோட இது சாப்பர் இது இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஏன்னா இது வந்து நல்ல கிளாஸ் நல்ல ஹெவி வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு செகண்டில் இது ஃபுல்லாக அரைச்சி எடுத்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போது மீன் குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் மெயினாக வந்து சின்ன வெங்காயமோ நல்லெண்ணெயும் தான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதனால் நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்குவோம் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு குளிக்கரண்டி வந்து சேர்த்ததுக்கப்புறம் வெந்தயம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க பூண்டும் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு சேர்த்துக்கிறேன் சே கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து தே சின்ன சின்ன வெங்காயம் வந்து பற்றாது இல்லையா அதனால் தே பெரிய வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் அரைச்சி சேர்த்தோம் அப்படின்னா குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கிரேவி கிடைக்கும் அதுக்காக இப்போது இதை எல்லாமே வந்து நல்லா அந்த வெங்காயத்தோட பச்சை ஸ்மெல் வந்து போகணும் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து தக்காளி வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நம்ம வந்து அரைச்சும் சேர்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ உள்ள தக்காளிலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அந்த தோல் ஸ்கின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து அரைச்சி சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து மிளகாத
மல்லித்தூள் வந்து நாலு ஸ்பூன்னா மல் மிளகாத்தூள் மூணு ஸ்பூனு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு இதையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு நம்ம வந்து இந்த வெங்காயத்தோடு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதங்கணும் வதங்க வதங்க தான் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போது நான் வந்து நல்லா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸுக்கு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் ஏன்னா மீன் வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ இருக்கும் அதுக்காக நல்லா ஒரு பெரிய லெமன் சைஸுக்கு நம்ம வந்து புளியை வந்து நல்லா ஊற வச்சு இதில் சேர்த்தலாம் அதுக்கப்புறம் மாங்காய் நான் வந்து சேர்க்குறேன் ஏன்னா மீன் குழம்புனாவே மாங்காய் சேர்த்தால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதனால் மாங்காய் தேடி கண்டுபிடிச்சி மதியனால் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் அதுவும் சேர்த்து நல்லா ஒரு கொதி வந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ ப்ரான் தொக்குக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சலாம் ப்ரான் தொக்குக்கும் அதே மாதிரி நான் வந்து பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஸ்லைஸாக இல்லைனா புடிசாகவும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தொக்குனாவே நமக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா புடிசாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு வந்து நல்லா கொதி வந்துருச்சு மாங்காய் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மீனை சேர்த்துடலாம் மீன் குழம்புக்கு மெயினாக வந்து வாழும் தலையும் தான் சேர்ப்போம் ஏன்னா மீன் குழம்பில் தலைன் போட்டாவே அது ஒரு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போ மீன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப கரண்டியை வச்சு கிளறக்கூடாது அவ்வளோதான் இப்படி வந்து குழம்புல வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு கொதி விட்டுருவோம் இப்போ பிரான் தொக்குக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதே மாதிரி நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஜீரகம் ஒரு ஜீரகத்தூளும் சோம்பு தூளும் ஒவ்வொரு ஸ்பூனு அதுக்கப்புறம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோ சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து எந்த ஒரு குழம்பாக இருக்கட்டும் இல்லை வறுவலாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து அந்த வதங்குறதில் டைம் கொடுக்கணும் இல்லை நம்ம பச்சையாக சேர்த்துட்டோம் இந்த வெங்காயத்தை வந்து பச்சையாக சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா குழம்போட டேஸ்ட்டே மாறி போயிடும் இப்போது நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி வந்து நல்லா அரைச்சி சேர்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் ரெண்டரை ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அதுவுமே நல்லா வதக்கெடுக்கணும் இப்போது வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு புளியை ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை சேர்த்துடணும் ஏன்னா தொக்குக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா புளிப்பு காரம் ஜாரமாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இப்போது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரானை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணணும் ஏன்னா தொக்குங்கிறப்போ நமக்கு வந்து தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி தானே அதனால் குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப நேரம் தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து வேக வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மட்டும் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு அந்த ப்ரான் வேகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கி வதக்கி வேக வச்சு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ப்ரான் தொக்கு இப்போ மீன் குழம்பும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கொதி வந்துருச்சு மீனை வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வச்சிடக்கூடாது இல்லைன்னா மண்டை ஓடெல்லாம் கலண்டு போயிடும் இப்போது நல்ல ஒரு ஒரு அரை மூடி தேங்காய் வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு இந்த பாலை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நிறைய வேணும் அப்படின்னா அந்த தேங்காவோடு சேர்க்கலாம் நம்ம வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அவ்வளோதான் நம்மளுடைய குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மீன் குழம்பு தேங்காய் பால் ஊற்றினோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்புறம் கடைசியாக கொத்தமல்லி தலை தூவி நம்ம வந்து இறக்கிடுவோம் இப்போது கடைசியாக வந்து நான் வந்து ப்ரான் ஃப்ரையும் மீன் ஃப்ரையும் நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்தடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நிறைய சேர்த்துட்டு கீழே ஊற்றாமல் ஏன்னா ஒரு டைம் மட்டும் தானே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதை வந்து நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் இந்த சைடு வந்து சாதம் வச்சுட்டேன் இந்த சைடு வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் மணி பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றரை ஆகிடுச்சி பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ரெடி பண்ணிடுவோம் ஏன்னா அந்த ஃப்ரை ஐட்டம்லாம் கடைசியாக பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து டைம் கரெக்டாக இருக்கும் குழம்பு ஐட்டம்லாம் முன்னாடியே வச்சிடணும் இப்போது ஃப்ரை எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து மீனும் வந்து போட்டுட்டேன் இப்போது கிச்சன் வேலை எல்லாத்தையும் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி பாத்திரம் கூட எல்லாத்தையும் விளக்கி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நானும் அரிசி குட்டியும் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஹாலை வந்து நீட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக எல்லாத்தையும் ஓர ஒதுங்க வைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அரிசிதா வந்து கொஞ்சம் விளையாண்டு எல்லாத்தையும் மிஸ் ஆக்கிட்டா அவளோட பெட்ஷீட்டு எங்களோட பெட்ஷீட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குட்டி இடன்றதுனால நாங்கள் வந்து வெளியில் பால்கனியில் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணியிருந்தோம் 
ஏன்னா இப்போ வந்து கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நாங்கள் வந்து இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் அதுவும் ஷர்மிளாக்கா செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ அவங்க வந்துட்டாங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க என்னென்ன சேட்டைகள் பண்ணுறாங்க பே பார்ப்போம் அப்படியா ஹர்ஷிதாக்கு வந்து அவனியமா இருக்கு ட்ரெஸ் காட்டன் நல்லா இருக்கு கல்யாண் இல்லையா நல்லா இருக்கு ஆனா இப்ப ஆஃபர் ஆஃபர் ப்ரைஸ் அதான் ஒன்னு வாங்கினா மூணு ஃப்ரீனு போட்டிருக்காங்க இது வர்றா என்ன பண்றீங்க என்ன 
தனி உனக்கு பிடிச்சது நல்லா இருக்கா பிரான் ஃப்ரை வயிறு எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டேனியல நான் வந்து கிளம்பிட்டாங்க ஏன்னா ஜாக் வந்து இல்லை அவங்க வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்க இல்லையா இன்னைக்கு வந்து தேர்ஸ்டேன்றதுனால அவருக்கு வந்து ஆஃபீஸு அவர் போயிட்டார் அதனால் டேனியல அண்ணாவும் இல்லை ஹென்ரி இல்லை நானும் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு அண்ணாவும் போயிட்டாங்க அதனால் நாங்கள் மட்டுமே இருந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நல்லா சாப்பிட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிள்ளைங்க எல்லாமே மூணு பசங்களும் வந்து பாட்டு போட்டுக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஜிமிக்கி கம்மல் அப்புறம் ரவுடி பேபி இந்த பாட்டுக்கெலாம் ஆனாங்க ஆனால் பாட்டு வந்து போட முடியாது இல்லையா அதனால தான் நான் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்தேன் பசங்க ரொம்ப சூப்பராக ஆடினாங்க டேனிலாவும் பயங்கரமாக ஆடினாங்க அப்புறம் அவங்க எல்லாம் செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இந்த இந்த டைமில் நானும் செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நான் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப இந்த கிறிஸ்மஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் இந்த வருடம் நல்லபடியாக அமையணும்னு நான் வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்தோம் ஹர்ஷிதா தான் பயங்கர ஜாலி அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோனி அந்த அந்த குட்டி பொண்ணு பேர் ஏன்னா அவளோட கொஞ்சம் ரெண்டு வயசு தான் டிஃப்ரெண்ட்டுன்றதுனால அவளோட நல்லா மிங்கில் ஆகிட்டா பாப்பா ஹாய் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா அரை முக்கால் ஆகிடுச்சு இப்போ எல்லாருமே வந்து கிளம்பிட்டாங்க ஹர்ஷிதாவும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோடய கிளம்பிட்டா சரி ஓகே ஷர்மிளா அக்கா வீட்டுக்கு தானே போகிறா சரி போகட்டும் அப்படின்ட்டு விட்டேன் இப்போ நாங்கள் வந்து நைட்டு போய் அவ்வளோ போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு வரணும் ஏன்னா எல்லா எல்லாரோடையும் இருந்துட்டு அவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கிளம்பவும் பயங்கர அழுக சரி ஓகே குழந்த போயிட்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பிக்கப் பண்ணிக்கலான்னு விட்டுட்டேன் இப்போ வீடு பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கிறிஸ்மஸ்க்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கெட் டுகெதர் வந்து ஷர்மிளா அக்கா வீட்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நாளைக்கு வந்து ஒரு நாலு ஃபேமிலி ஜாயின் பண்ணுறதுனால ஒரு கெட் டுகெதர் கிஃப்ட்டு வந்து கொடுக்க போகிறோம் என்னென்னா வந்து ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நாங்கள் வந்து ஃபேமிலிக்கு வாங்கிட்டோம் இன்னும் குழந்தைக்கு இன்னும் வாங்கலை சரி அதையும் போய் வாங்கிட்டு அப்புறம் வந்து எல்லாரும் வந்து ஒன்று ஒன்று செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்றத நாளைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது அடுத்த வீடியோவில் கிறிஸ்மஸ் நாங்கள் எப்படி கொண்டாடணும் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே பாய்